सत्संग जी प्यार से कहना दान नंका जी आज समागम रूप में जो सब महापुरुष दूर दूर से भी आए या इधर नज़दीक के भी रहने वाले हों और जिस तरह के भाव हर एक ने भी रखे कि मन का नाता परमात्मा से एक जुड़ा रहे तो जीवन सुहाना हो जाता है हर किसी ने कैसे हर समय यही भाव रखे चाहे हमने आज उम्र भी देखी कि कहाँ हंड्रेड प्लस एज और उनके बाद बोलने वाला छोटा सा वो बच्चा तो भक्ति में उम्र की तो कोई एक अहमियत उस तरह नहीं जहाँ भक्त प्रहलाद जैसे भी भक्त रहे हैं और आज भी हमने देखा वहीं ये उम्र तो कभी भी मोहताज नहीं होती भक्ति की जिस उम्र में ही इस परमात्मा के आप एक ध्यान लग जाए एक समझ आ जाए एक पहचान हो जाए वहीं से उम्र शुरू होती है तो वो जीवन की जो भी उम्र हो वो मुबारक बन जाती है कैसे हर किसी ने हर समय यही भाव मन के रखने हैं कि जहाँ आज जिस तरह रूहानियत और इंसानियत संग संग का भाव बार बार महात्मा समझा रहे थे कि एक जीते जी जहाँ अपनी ज़िंदगी को इंसानियत से युक्त करना है इंसान बनकर जीना है उन गुणों से जीना है और वहीं जीते जी ये परमात्मा को हर समय याद रखना है ताकि यही जीवन रूहान बनता जाए कैसे आज हमने डॉक्यूमेंट्री में भी जो कल चाहे ये शुरू से लेके पच्चीसवें समागम तक की देखी और आज दूसरे दिन ये ट्वेंटी फाइव ईयर्स टू फिफ्टी ईयर्स समागम के देखे तो कैसे ये ऐतिहासिक रूप भी चाहे एक छोटे स्केल अगर हम एक विजुअल बात करें तो पहले जहाँ संगतों का एक आना जाना छोटे मैदानों में ही भरपूर कर देता था उन मैदानों को और आज ये विशाल मैदान भी ये उस तरह एक सफिशेंट नहीं पड़ रहे तो कैसे हर किसी ने एक वो इतिहास को यहाँ एक सिर्फ आँखों से ही नहीं कानों से ही नहीं एक जी कर देखा है कि कोई बुज़ुर्ग तो आज बयान भी दे रहे थे कि शुरू से अब तक का जो हर समागम उन्होंने देखा या फिर छोटे बच्चे तो कैसे हर कोई जहाँ इस समागम में वो मन के भाव रख रहा है कि एक इधर आते ही मन बहुत ही खुश है संतों के दर्शन करके खुश है कैसे एक डॉक्यूमेंट्री में भी अब हमने जो देखा कि ये संदेश तो युगो युगो से जो एक दिया गया कि एक सच्चाई के सामने रूबरू होकर हम अपने जीवन को जिए वहीं वो बात कुर्बानियों की भी आई वो बात आई कि कैसे ये मिशन को एक आज इस तरह जो रूप है वहाँ ये कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं थी हर समय तप त्याग संतों का रहा है गुरुओं का रहा है कैसे वो अंधकार से प्रकाश मय जीवन के हर किसी ने जब भी अगर ये प्रकाश का हाथ थामा ये एक सनफ्लावर की तरह जो सूर्य कहीं जिस दिशा पर जाए वहीं मुक करके गुरमुख बने वो मुबारक बनते गए तो कैसे एक कहानी के रूप में दासी एक बात रखना चाहेगी कि एक समय एक पहाड़ बहुत ही ऊंचा और वहाँ एक व्यक्ति अपने गांव से देखता कि कुछ लोग प्रतिदिन लालटेन हाथ में पकड़ के वो पहाड़ चढ़ते और वो व्यक्ति सोचता कि ये पहाड़ की हाइट तो बहुत ऊंची है ये रास्ता बहुत ही किलोमीटर्स जाता है टेढ़ा मेढ़ा 
फिर जाके वो चोटी पे पहुंचता है तो जो भी इंसान दिखते हैं जाते हुए वो तो एक बस लालटेन जिसका रोशनी शायद कुछ ही फीट तक ही दे पाएगा तो बिल्कुल इतनी सी छोटी हाइट की रोशनी जो जहाँ फॉल करेगी खाद से ज़मीन तक की तो उससे इतना बड़ा रास्ता कैसे तय किया जाएगा वो यही सोचता और चाहे उसका मन करता कि ये पहाड़ जो सामने ही बचपन से देख रहा हूँ वो एक यात्रा तय करी जाए पर वो उस डर से ही नहीं कि ये संभव नहीं हो पाएगा चाहे बाकी सब व्यक्ति कर रहे हैं फिर एक दिन उसको एक अपने से भी ज़्यादा वृद्ध और उनके हाथ में एक बहुत ही छोटा लालटेन जो एक नॉर्मल दिखने वाला उससे भी कम रोशनी फेंकता तो जब उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को वापस आकर ये पूछा कि आपने ये यात्रा तय कर ली तो ये कैसे संभव कर पाए तो वो व्यक्ति आगे वृद्ध समझाते हैं उस इंसान को कि आप यात्रा शुरू तो कीजिए जो लालटेन आपको एक छोटे से पैच को पहले लाइट देगा और उतनी ही लाइट आपको थ्रू आउट मिलती रहेगी पूरे रास्ते मिलती रहेगी और फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे कि पहले ही एक ही बारी में तो वो लाइट नहीं इतनी कि पूरा ही एक पहाड़ जगमगाए ये अंधकार और प्रकाश की बात कि अंधकार तो हमेशा प्रकाश से डरता ही है कि कब एक मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा जब उजाला हो जाएगा जब लाइट आएगी तो एक सालों साल के अंधेरे को भी हटाने के लिए कोई सालों साल की लाइट नहीं ये एक माचिस जलाते ही प्रकाश है एक स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी से वो प्रकाशित तो अंधेरे का अस्तित्व तो बिल्कुल ही ये प्रकाश ख़त्म कर देता है तो वही बात जहाँ मिशन में भी ऐतिहासिक रूप पे अगर कोई ऐसे सोच वाले जिन्होंने ये सच्चाई की लौ को बुझाना चाहा, तो कैसे एक सच्चाई का काम तो है ही कि वो अस्तित्व है ही जिस तरह दासी कल भी उदाहरण दे रही थी कि एक सूर्य के नीचे कोई इंसान अगर खड़ा है तो उसको हाइपोथेटिकली नहीं कोई व्यक्ति कह सकता कि मान लीजिए समय उजाला है वो इंसान तो कहे हंसेगा और कहेगा इसमें मानने की क्या बात है ये तो फैक्चुअली है ही ये तो है सूरज है इसमें विश्वास क्या करना उसी प्रकार सत्य तो हमेशा है ही तो फिर चाहे कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोले कि समय रात है या कहीं कुछ लिख कर दिखा दे या कुछ सोशल मीडिया पे दिखा दे तो उसका अस्तित्व तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है कि किस प्रकार एक सूरज ही रोशनी का प्रमाण है उस व्यक्ति का सूरज की रोशनी में होना उस रोशनी का प्रमाण है कि वो कैसे वो रोशनी को जी रहा है उसी तरह आप सब संत अब भी हर समय और ये मिशन से ये ज्ञान से हर समय जगमगाते हैं ये जो रूहानी दौर हर एक की जीवन का ये सदैव रहने वाला ब्रह्म ज्ञान के साथ इसकी यात्रा शुरू होना तो ऐसे ही ये इंसानियत और रूहानियत की बात हर समय की कि रूहानित होकर इंसानियत अपने आप जीती जाती है फिर एक वो स्वाभाविक बन जाता है उसको फोर्सफुली नहीं कुछ समझाना पड़ता किसी को सब अपने आप ही एक उस मार्ट पे स्वयं ही अपना एक मुख ज्वाला करके चलते जाते हैं क्योंकि एक ये बात भी कि जैसे इस कहानी जो दासी ने थोड़ी देर पहले सुनाई कैसे वो इंसान अगर लालटेन ना लेके जाता अंधेरे में जाता तो तो किसी की भी यात्रा संभव होनी नहीं थी चाहे वो रात को अगर वो तय कर रहे होते तो कैसे ये एक उजाला जब है 
तो ये जैसे एक कहावत भी है कि जब आँख खुली तभी सवेरा तो अगर रात में भी किसी की आँख उस तरह खुल जाए तो वो देखे कि नहीं ये तो कहावत फिर झूठी है क्योंकि अब तो अंधेरा है तो वो तो फिर एक मूर्खता ही है कि कौन सी बात किस तरह कही गई है और उसको किस तरह एक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इंसान समझ रहा है तो कैसे एक हर समय जो एक अपनी चेतनता इस विवेक को इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जीवन में ढालते हैं वो ही एक वास्तविक रूप में एक वरदायनीय इंसान बनते हैं वो पूरे संसार के लिए एक फिर बहुत ही उपयोगी होते हैं कैसे आज हमने एक गज़ल में भी सुना लेते हैं कानों से आँखों का काम लोग कि कैसे एक कहीं सुनी बात अक्सर सच्चाई हर एक के लिए बन जाती है कोई फैक्ट चेक पीछे नहीं होता किसी ने कुछ कह दिया हमने वो सुना और मान लिया और उसको और बात आगे से आगे कर दी उसी प्रकार एक स्पिरिचुअलिटी को भी एक आध्यात्मिकता को भी अब सिर्फ काफ़ी इंसानों ने तो कान रस तक ही रख लिया है कि चलो कहीं परमात्मा की बात हो रही है कुछ समय के लिए तो वो सुन ली पर आगे क्या करना है वो इंसानियत की बात सिर्फ सुन के नहीं उसको जीना है यहाँ वो आँखों की बात सिर्फ एक विजुअल्स की नहीं हो रही कि आँख में विजन है और वो फिज़िकल देखना नहीं यहाँ तो एक सिर्फ परमात्मा की बात कानों से सुननी नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करना है मन की नज़र से कैसे मन से ये मन में धारण करके उस तरफ अपना जीवन चलाते जाना है जो एक सुखमय जीवन है जो कल्याणकारी जीवन है कैसे हर किसी ने एक खुद वो ब्रह्म ज्ञान जहाँ जिस के अंदर है बसता है वो अपने आप में ही फिर एक ऐसी रोशनी है जिसको फिर कोई अंधकार नहीं डरा सकता वो एक खुद ही ऐसी रोशनी का भाग है जो पूरी सृष्टि की रोशनी है कैसे एक वो निराकार की रोशनी हर एक में जगमगाती है हर एक को फिर उसी निगाह से देखा जाता है सभी दुनिया में श्रेष्ठ ही दिखते हैं हर एक से एक नफ़रत का भाव नहीं कुछ सीखने का भाव हर एक से रहता है एक मन से आदर देने का भाव ना कि किसी डर से कि अगर हम किसी के साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो उसकी ओपिनियन हमारे बारे में क्या बन जाएगी या वो आगे किसी को हमारे बारे में क्या बोलेंगे नहीं वो एक भाव तो मन का पूरे ही संसार के लिए फिर समदृष्टि का भाव होता है कि किस तरह एक ही नज़र से हर एक को फिर देखा जाता है फिर वो भी बात कि अक्सर किसी ने कुछ अगर बुरा किया तो एक मन में हमारी ओपिनियन उस समय को इतना गांठ बांध के हम रख लेते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया था एक बार अब वो जब भी मिलता है तो उसके साथ एक औपचारिकता एक फॉर्मेलिटी तक ही हम रखते हैं कि इनके पास गए बस दो मिनट एक फॉर्मेलिटी करी मिली हाँ जी ठीक हो हाँ जी और सब ठीक घर परिवार में ठीक ठीक है फिर आगे मिलेंगे उतना तक ही लिटरल कॉन्वर्सेशन रख के चल देते हैं और फिर अगर साथ ही कोई होता है तो उसको फिर कुछ ना कुछ कह देते हैं कि ये जिनसे हम बात कर रहे थे उस व्यक्ति ने एक बार बहुत ही बुरा भला कहा था फिर भी देखो हमारा दिल कितना बड़ा है हम तो अभी भी उसकी खैरियत पूछ रहे हैं नहीं ये मन के भाव हमारे उसकी खैरियत पूछने वाले तो थे ही नहीं वो सिर्फ कि बस फिर से अगर कोई ऐसी बात उसने कर दी और हमारा मन खट्टा हो उसको अवॉइड करते हुए एक की सामने मीठे भी बन गए अच्छे भी बन गए और एक जल्दी से जल्दी पल्ला भी झाड़ लिया 
और मन में खुद को कितना महान मान लिया तो कैसे हमने एक चाह सोच तो रखनी है कि भले किसी ने कुछ भी कहा हो और अगर वो सच में हमारी कमियां किसी ने बता दी तो वो इंसान तो हमारा परम मित्र होना चाहिए जो हमारे सुधार के लिए हमें समझा रहा है कि आप में ये गलतियां हैं ये खामियां हैं और यदि कुछ ऐसी बात लगी कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते तो फिर बात ही क्या है फिर तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकालने वाली बात कि जब हम में ये कुछ है ही नहीं ऐसी बात जो वो कह रहे हैं तो वो अपनी जैसी भी ऑब्जर्वेशन से ये कह रहे हों या फिर एक तीसरे तरीके से भी बात पता चलती है जो कि किसी और के थ्रू एक बात पता लगती है कि आपके सामने तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा बनता है पर आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है तो कैसे एक उस समय फिर ये बात कितनी सच्ची है कितनी नहीं हम अक्सर कोई पुराने एक्सपीरियंस से फिर मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये बात बताई है बिल्कुल ठीक बताई है उस व्यक्ति ने ज़रूर ऐसा कुछ कहा होगा जो पीठ पीछे बुराई की होगी चाहे वो इंसान अपना ही कोई मतलब पूरा करने के लिए कोई झूठी काल्पनायक घटना बता रहा हो और वहीं अगर सच में भी किसी ने पीठ पीछे जिसको हम बैक बाइटिंग कहते हैं ऐसे कुछ शब्द बोले हैं तो फिर वही बात आती है कि मन से अरदास निकलनी चाहिए कि दातार अगर जो वो कह रहे हैं हमारे जीवन में कमी है तो हमें एक सुधार का एक शक्ति बख्शो हमारा मार्ग सुधार की ओर हो और यदि वो एक बात बिल्कुल ही गलत है तो कैसे उस व्यक्ति के लिए भी सद्बुद्धि दातार से ही मांगनी है कि ये अगर सोच किसी की विपरीत जा रही है तो फिर अंधकार में बुद्धि तो फिर विनाश का ही कारण बनती है अपना वो एक प्रकाश में ये बुद्धि बन जाए वो एक अपना भी भला करता जाए औरों का भी भला करता जाए ऐसे भाव मन में जहाँ एक संतों के रहते हैं कि हर किसी के साथ एक छोटी छोटी चीज़ों में जो लाइफ में इंटरेक्शंस मिलती हैं कहीं ना कहीं वो एक किस तरह जब मन में परमात्मा है तो हर समय एक बहुत ही प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशंस हर एक से रहेंगी हर किसी से फिर हमें चाहे वो किसी भी रूप हो चाहे कोई हम सिर्फ आजकल एक किसी की अगर हम निंदा की बात करते हैं तो वो सिर्फ कान में कोई किसी की बारे में गॉसिप कर रहा है वहाँ तक ही नहीं होती कभी कभी न्यूज़ चैनल्स पे कभी सोशल मीडिया पे कितने तरीके बन गए हैं आजकल तो सिर्फ कान से ही नहीं आँखों से भी दिखाया जाते हैं दृश्य जो किसी काम के नहीं होते और फिर एक इतनी ज़्यादा उसकी रफ्तार भी बन जाती है कि कोई एक फिर समझदार तो एक एक अच्छी संतमति वाले तो फिर वही कहेंगे कि जब इंसान एक अपना समय जो 24 घंटे ही दिन के हैं उसको फिर प्रोडक्टिवली भी कर सकते हैं और उसका एक समय का मिसयूज़ भी किया जा सकता है तो कैसे एक अपने समय का जहाँ पल पल इतना कीमती है कब ना जाने किस समय ये आंखें बंद हो जाए तो इस जीते जी इस समय का क्या करना है जहाँ संसार में आए हैं एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परिवार के प्रति समाज के प्रति भी पूरी करती जानी है वहीं एक एक स्टेप आगे बढ़कर हमेशा एक अपने मन के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि कहीं किसी और का सुधार करने के बजाय एक हमने अपना ही करना है सिर्फ ये नहीं कि दूसरों पर उंगलियां उठाते रहे खुद को भी देखते रहें तो कैसे हर कोई जहां एक अपने आप का सुधार करता चला जाए वहीं किसी के प्रति मन मुटाव ना रखते हुए 
अपने जीवन को बहुत ही सरल बना दें नहीं तो एक आसान सा होता है एक अगर आधे किलो का भी बोझा हो तो वो शुरू में तो लगेगा ही नहीं पर तीन चार घंटे अगर उसको पकड़ना हो तो वो आधा किलो भी कितना ज़्यादा फील होता है मसल्स जैसे ही थकती हैं तो ऐसे ही किसी के लिए मन में बुरे ख्याल रखोगे भाव रखोगे तो कैसे वो हमारे लिए ही बोझा बनता जाएगा तो हर पल हर किसी के लिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ अरदास हो कि दातार आपने हमारा भी सुधार करना है सामने वाला का, का भी और कैसे हमने अपने अंदर ये प्रयत्न रखना है हर समय ये प्रयास करते रहना है कि हम एक अपने लिए भी जीवन जहाँ सुखमय करें वहीं दूसरों के जीवन में जिस तरह भी एक हमारी कंट्रीब्यूशन रहे तो वो एक अच्छे भाव से हो अच्छी इंटेंशन से हो और उसका रिजल्ट एंड आउटपुट भी बहुत ही सुंदर रहे इससे हर किसी के जीवन में खुशहाली भी आए ये रोशनी भी आए संतों ने यही कार्य किया है आगे भी यही करते रहेंगे कि अपना जीवन तो एक खुश महीना हो गया एक इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के बाद ये रोशनी जहाँ है वहीं ये दिल दिल भी प्रकाशित होता जाए हर एक का पूरे संसार का सबके मन का अंधेरा ये निकल जाए और एक रोशनी से जब जिस रोशनी में हर कुछ बिल्कुल साफ बिल्कुल सुंदर बिल्कुल अच्छा दिखता है ये ज्ञान की रोशनी से मन पक्का होता है विश्वास पक्का होता है तो ऐसे ही जीवन से हर कोई युक्त होता चला जाए सेवा का मन में भाव रखते हुए सिमरन मन से दातार के साथ हर समय का करते हुए संत मती को सत्संग से अपनाते हुए हर कोई हर समय एक स्पिरिचुअल जहाँ अपनी जर्नी जीता है वो एक बात यही है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी जीने के लिए ही ये मानव तन ले आए हैं तो उसी बात का एक प्रमाण कि हर एक का जीवन ये जहाँ रूहानियत और इंसानियत को संग संग रखते हुए ही हर कोई अपना जीवन जीता जाए सात संगत जी धन गाजी